टू अवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर आज के लेक्चर में हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ओवर एनलॉग सिग्नल प्रोसेसिंग ओके हम लोग डीएसपी की लेक्चर सीरीज देख रहे हैं इसके पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ा था यहाँ पे हम उसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के क्या एडवांटेज होते हैं ओके okay, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है एक्चुअली स्टोरेज ऑफ डिजिटल डेटा इज वेरी इजी एंड चीप ओके डिजिटल डेटा को स्टोर करना आसान है और सस्ता भी पड़ता है देखिए डिजिटल डेटा हम डिजिटल सिग्नल्स को हम कहाँ स्टोर करते हैं परमानेंटली मैग्नेटिक मीडिया में जैसे कि मैग्नेटिक टेप्स हो गया या फिर आप ऑप्टिकल डिस्क में स्टोर कर सकते हैं उसको ओके okay? बिना किसी लॉस के कोई लॉस नहीं होता है उसमें डेटा का लॉस नहीं होता है ओके okay? सो एक्चुअली स्टोरेज ऑफ डिजिटल डेटा इज वेरी इजी एंड चीप बिकॉज डिजिटल सिग्नल्स कैन बी परमानेंटली स्टोर्ड इन मैग्नेटिक मीडिया सच एस मैग्नेटिक टेप्स और कैन बी स्टोर्ड इन ऑप्टिकल डिस्क विथआउट एनी लॉस दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ओके द सेकेंड वन इज द डिजिटल सिस्टम प्रोसेसिंग हार्डवेयर आर कॉम्पैक्ट ओके ये कॉम्पैक्ट होते हैं फ्लेक्सीबल होते हैं एंड प्रोग्रामेबल होते हैं ओके यू कैन प्रोग्राम द डिजिटल डी एस पी हार्डवेयर ओके डिजिटल हार्डवेयर यू कैन प्रोग्राम इट ओके एंड द थर्ड एडवांटेज इज द डिजिटल हार्डवेयर इज लेस एक्सपेंसिव इन कंपेरिजन टू एनालॉग हार्डवेयर ओके ये लेस लेस एक्सपेंसिव होते हैं कौन से डिजिटल हार्डवेयर एंड द नेक्स्ट वन इज द परफॉर्मेंस वाइज परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम कैन बी इजली अपग्रेडिड और मॉडिफाइड हम लोग डिजिटल सिस्टम का परफॉर्मेंस अपग्रेड कर सकते हैं क्यों अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि जो अपने डी एस पी सिस्टम्स होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं आप थोड़ा सा सॉफ्टवेयर चेंज कर दीजिएगा तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा अपग्रेड हो जाएगा इनहांस हो जाएगा ओके सो द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम कैन बी इजली अपग्रेडिड मॉडिफाइड बिकॉज द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम्स आर प्रोग्रामेबल इज इट क्लियर The next thing is digital signal processing systems provide more accurate results. Okay, हमें ज़्यादा accurate results मिलते हैं DSP system के through. Is it clear? The next advantage is digital circuits are less sensitive to changes in component value. कोई भी circuit हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो component हम लोग लगाते हैं ना उस component का कुछ value हम starting में रखते हैं okay fix रखते हैं तो क्या होता है कि एनालॉग के केस में क्या होता है उन कंपोनेंट पे असर पड़ता है कंपोनेंट की वैल्यू वैरी कर जाती है टेम्परेचर के चलते वैरी हो सकता है या फिर ज़्यादा टाइम एजिंग होने के चलते वैरी हो सकता है और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं बट डिजिटल सर्किट्स में ऐसा कुछ नहीं होता ओके डिजिटल सर्किट्स आर लेस सेंसिटिव टू चेंजेस इन कंपोनेंट वैल्यूज दे आर लेस सेंसिटिव टू वेरिएशन इन टेम्परेचर एजिंग एंड सम अदर फैक्टर्स ओके तो ये क्या था ये एडवांटेज था डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का ओवर एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग अब हम लोग क्या देखेंगे इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होता है जैसा कि हमने देखा था ब्लॉक डायग्राम में डी के कि वहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा था और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हमने यूज किया था ओके एज वी नो डैट ए एंड डी एस सी कन्वर्टर्स आर यूज इन डी एस पी दिस मेक्स द डिजिटल सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स इसके चलते क्या होता है कि अपना जो डिजिटल सिस्टम्स होता है वो क्या हो जाता है ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इज इट क्लियर और इसके चलते देखिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में टाइम भी तो लग रहा है ओके एंड ऑल्सो ऑल्सो टाइम फॉर कन्वर्जन इज मोर ओके सो दिस इज द वन डिसएडवांटेज एंड द अनदर डिसएडवांटेज इज सैम्पलिंग ओके जब हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करते हैं ना तो वहां पर सैम्पलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना तो वो सैम्पलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होने के चलते क्या होता है लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है ओके सो सैम्पलिंग लीड्स टू लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इट क्लियर उसके बाद लिमिटेड स्पीड ऑफ ऑपरेशन वाई लिमिटेड स्पीड क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो चिप्स होते हैं वो क्या होता है सिलिकन सिलिकन चिप्स होते हैं तो जो सिलिकन चिप की स्पीड होता है वो क्या होता है लिमिटेड होता है ओके एक्चुअली मोस्ट लिमिटेशन ऑफ डीएसपी कम्स फ्रॉम द लिमिटेड प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ करेंट चिप्स विच इज मेड अप ऑफ सिलिकन ओके सिलिकन चिप की जो स्पीड होती है वो क्या होती है लिमिटेड होती है प्रोसेसिंग स्पीड दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट लिमिटेड स्पीड ऑफ ऑपरेशन इन द केस ऑफ डीएसपी तो ये तीन क्या है डिसएडवांटेजेस हैं बट एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं इसीलिए हम लोग डिसएडवांटेज की बात नहीं करते हैं ओके okay? अब एप्लीकेशन देख लिया जाए डी का 
तो चलिए एप्लीकेशन देखते हैं डीएसपी इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ किस किस फील्ड में डीएसपी का यूज होता है तो देखिए रडार प्रोसेसिंग में डीएसपी का यूज होता है सोनार प्रोसेसिंग में डीएसपी का यूज होता है वॉइस रिकॉग्निशन में डीएसपी का यूज होता है ओके okay? उसके बाद स्पीच प्रोसेसिंग के फील्ड में भी डीएसपी का हम लोग यूज करते हैं डीएसपी टेक्निक का स्पीच प्रोसेसिंग में मतलब जैसे कि देखिए स्पीच रिकॉग्निशन फॉर कन्वर्जन ऑफ वॉइस टू टेक्स्ट ओके आप बोले आप जो बोलते हैं वॉइस वॉइस को अगर टेक्स्ट में बदलना है ओके okay? तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्या यूज करती है डीएसपी यूज करती है ओके okay? उसके बाद स्पीच कम कंप्रेशन और डीकंप्रेशन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ ट्रांसमिशन चैनल ये भी क्या यूज करती है डीएसपी टेक्निक यूज करती है ओके okay? स्पीच को कंप्रेस करने के लिए और डीकंप्रेस करने के लिए ओके okay? उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग के फील्ड में भी इसका यूज होता है इमेज प्रोसेसिंग के फील्ड में फॉर एग्जाम्पल इमेज रिकोगशन फॉर सिक्योरिटी सिस्टम ओके सिक्योरिटी सिस्टम होता है वहां पे इमेज इमेज रिकोगशन जो यूज किया जाता है ओके फॉर द सिक्योरिटी पर्पज तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक का ही यूज करते हैं उसके बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में उसके बाद सिस्मोलॉजी सिस्मोलॉजी के फील्ड में कैसे यूज होता है फॉर एग्जाम्पल सिस्मिक ओके सिस्मिक सिग्नल्स आर यूज टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्विक एंड वॉल्केनिक इरप्शन ओके तो सिस्मिक सिग्नल्स यूज होता है वहां पे ओके okay? तो ये जो सिस्मोलॉजी का फील्ड है ना इसके अंदर भी क्या होता है डीएसपी टेक्निक का यूज होता है उसके बाद हम बात करें तो बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग के फील्ड में डीएसपी डीएसपी टेक्निक का यूज होता है बायोमेडिकल फील्ड में जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रासोनिक स्कैन जो हम लोग करते हैं किडनी का या फिर गोल ब्लेडर का ओके टू प्रेडिक्ट द स्टोन्स उसके बाद अल्ट्रासोनिक स्कैन हम लोग करते हैं फॉइटस का टू प्रेडिक्ट द एबनॉर्मेलिटीज इन द बेबी ओके उसके बाद ई सी जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ई सी जी ऑल्सो यूज इज द डी एस पी टेक्निक ओके सो ई सी जी इज यूज टू प्रेडिक्ट हर्ट डिसीज इज इट क्लियर उसके बाद हम बात करें और कहाँ कहाँ होता है तो ऑल्सो यूज फॉर डेटा कंप्रेशन डेटा कंप्रेशन के लिए और इमेज कंप्रेशन के लिए भी हम यूज करते हैं ओके ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन के लिए भी यूज करते हैं ताकि हम डीवीडी में स्टोरेज कर सकें ओके सो ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन फॉर स्टोरेज इन डीवीडी वी आर यूजिंग द डीएसपी टेक्निक एंड आल्सो यूज्ड फॉर वीडियो एंड ऑडियो कोडिंग इज इट क्लियर तो ये सारे क्या थे एप्लीकेशन थे डीएसपी के सो so, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा एडवांटेजेस देखा डिसएडवांटेजेस देखा और फिर क्या देखा हमने एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक Is it clear? So, अब next lecture में हम लोग क्या देखेंगे कि DSP जो होता है अपना digital signal processing, okay, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो discrete time signals होता है उसको कैसे कैसे represent कर सकते हैं For example, graphical representation हो गया okay, फिर tabular form representation हो गया फिर functional representation हो गया sequence representation हो गया ये सारी चीजें हम next lecture में discuss करेंगे तो इस लेक्चर में बस इतना ही आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो ओके तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ओके सो थैंक्स